É isso aí, pessoal. É... Eu vou falar um pouco da, da proposta, né, do que do que eu estou tocando hoje aqui, né, no 29 Maio Musical. Quero agradecer à Secretaria de Cultura e à Prefeitura de Natuba, né, pelo pelo incentivo à cultura e sempre dando oportunidade, mesmo né, em, em, em situações difíceis, né, que que a gente está passando. Então, quero agradecer bastante por essa oportunidade. E eu, na verdade, é, assim, escolhi um repertório, um, um show assim, instrumental, né, é, voltado para o jazz. Né, é, e eu procurei colocar músicas, é, um repertório assim, que seria o essencial do jazz, na verdade, para pessoas que conhecem muito pouco sobre o estilo e que possam se identificar. Né? É, então eu toquei as duas primeiras músicas né? Wave e Garota de Ipanema né? E você fala, Pô, mas isso não é MPB? Então, na verdade O MPB, né? é, o brasileiro né? o, o, A nossa cultura maior aí da música né? Ela é conhecida internacionalmente E ela, é, ela faz parte de repertório De grandes instrumentistas de jazz né? Então, ela é uma música que se tornou é, o jazz também. Né? Então, isso é um grande orgulho para a gente né? do, do Brasil, né? é, ter aí um estilo musical comparado ao jazz, né? que é um estilo de bastante exigência musical, enfim, bastante glamour e etc. Né? Então, é isso. É, eu vou seguir, eu vou fazer uma música agora... É, feelings. Então, assim, ela, ela, quem tocou essa música na guitarra, como jazz, foi Joey Pass, né? Então, assim, meio inspirado no arranjo do Joey Pass, que excelente guitarrista de jazz, né? E acho que vocês vão gostar aí. É a música todo mundo vai se identificar. Vamos lá.
É, agora eu vou fazer uma música. Eu não enxergo muito bem sem óculos e então. tal. É, George of My Mind, quem gravou essa música? Ray Charles gravou, né? Então é uma música bastante icônica né, do, do Ray Charles. E muitos outros cantores, Frank Sinatra gravou. Então, assim, é uma música que eu acho que todos conhecem. E que faz parte também de um bom repertório de jazz. Né? E é isso aí. Espero que vocês estejam curtindo. É, é, e é bom, jazz combina com, com café, com chá, com bolinho da avó, com vinho. Então, assim, é uma música bastante rica. Né? É, eu gosto bastante. Né? Então, é um aprendizado assim que não acaba nunca. Né? Então, vamos lá. Hey, Charles. seguindo com uma, um outro clássico, né? What a Wonderful World, essa música rodou o mundo já, né? Então, vocês, é uma música lindíssima. 
Então vamos lá, vocês vão gostar, vamos lá. Essa música agora é uma... uma é, na verdade, assim, não sei, a Nova Juventude talvez nem conheça esse... É um tema de um desenho animado, né? De Pink Panther, a Pantera Cor-de-Rosa. Então, assim, é uma música extremamente simples, né? Mas ela ficou muito conhecida, né? E, então, assim, é uma brincadeira, um, né? A gente, o jazz permite você fazer os imprevisos aí, então vamos tentar fazer ela aí.
É isso aí. É... Eu vou tocar agora mais uma música, Isn't It Love? E... Essa é impossível quem não conheça. É uma música bastante dinâmica e todo mundo gosta. Vamos lá. É, vou tocar agora um classicão do jazz aí, tocar, tocado por George Benson, por exemplo. É, a música 
bastante clássica aí para quem conhece um pouco mais do jazz. Chama Take Five. Thank mm -hmm. you. 
Isso é bastante conhecida também, Alton Leaves, é uma música bem icônica também do jazz, é que eu falei, né? O show foi. Ele, assim, eu procurei escolher músicas que as pessoas se identificassem bastante. É, espero que vocês tenham se identificado, né? Então eu vou tocar mais esse clássico aqui. Vamos lá.
Para fechar, eu estou fazendo uma música da Bossa, Água de Bebê, que é um grande clássico também, executado por alguns guitarristas de jazz. E, e vive o Brasil aí, né? Com a Bossa Nova. Vamos lá. <música> 